Девазиги. Начало. Вчера Дэйв был отстранен от работы по состоянию здоровья. Это было весьма не кстати, так как завтра ему предстояло участвовать в очередной очистке бассейнов и примыкавших к ним гидротоннелей внешнего уровня, и ему намекнули, что в случае быстрого и качественного выполнения работ всей бригаде начислят премию. Теперь вот с племией и с планами на скорое повышение до старшего техника придется попрощаться. Да что уж теперь премия, когда вчера с самого утра по внутреннему телеканалу крутили мотивационный ролик, так как весь персонал готовился к началу серии экспериментов по ревитализации, а проще говоря оживлению, объекта Зиги. Тело существа внеземного происхождения, предположительно пилота НЛО, обнаруженного НАСА в Антарктике в конце прошлого года. Собственно, весь проект 7 был, образно говоря, построен вокруг этой тарелочки. В проект отбирали только самых лучших ученых и охрану. Впрочем, обслугу и разнорабочих, к числу которых принадлежал Дэйв, также брали не прямо с улицы. Никто не пил, ни у кого не было судимости, и каждый имел хоть какую-то квалификацию. Например, Дэйв неплохо управлялся со взрывными работами. Пару лет назад, полгода он работал на руднике, умел проводить техническое обслуживание гидросооружений, хорошо разбирался в технике и даже прошел краткие курсы по упрощенной программе обращения с новшеством последних лет – персональными компьютерами. Бойцом или ученым он не был, поэтому ни стрелять, ни оперировать трехэтажными формулами он не умел. До этого и не требовалось. Львиную долю его работы составляла уборка помещений, уход за парковой зоной внешнего уровня, обслуживание гидропомп, которые обеспечивали функционирование разветвленной сети охлаждающих и промывных гидротоннелей, прочистка вентиляционных коммуникаций, помощь на складе. И тут уж Дэйв успел натаскаться ящиков на жизнь вперед. Благо, что разработанная на базе технологии инопланетного космического корабля система грузовых телепортаторов существенно облегчала дальнее перемещение крупногабаритных грузов. Уже не нужно было затаскивать огромные, выше человека контейнеры в пыльный кузов грузовика, обливаясь потом под палящим солнцем или в духоте ангара. Достаточно было просто подтолкнуть грузы на сияющие красным и желтыми огнями площадки телепортаторов, далее срабатывала автоматика, хлопок, вспышка и можешь считать, что уже заработал по десятке за ящик, так как оплата при погрузке была сдельная и неплохая. Изрека требовала что-то подорвать для строительства расширения базы, территория которой частично располагалась на глубоких карьерах, находившихся тут с незапамятных времен. И тогда Дэйв входил в группу подрывников. В остальное время было скучно. Жаркий засушливый климат, фактически их секретная база располагалась в самом сердце обширной пустоши в одном из южных штатов. Небо, днем слегка грязное от пыли, а ночью почти черное и усеянное мириадами мерцающих звезд, не знала туч или даже облаков. Дождей здесь не бывало. Если выйти за территорию базы, а это можно было осуществить крайне редко ввиду того, что большие входные ворота отпирались из контрольной башни, и то только тогда, когда на базу доставляли крупную партию грузов. Так вот, если выйти за территорию, то можно было видеть, что практически ровную линию горизонта нарушала только приземистая горная гряда на северо-востоке, скрытая в дымке огромного расстояния. Дэйв не был силен в географии, да и не особо интересовался, что это за горы. Пыльная бетонка, петлявшая между песчаных дюн, порушив чахлым кустарником, соединяла входные ворота прямо с горизонтом, словно небрежно брошенная на землю веревка. С территории самой базы было видно и того меньше. Лишь силуэты строения центральной части базы, две огромные башни, радиобашни и центр управления, он же контрольная башня, выселись за стеной внутреннего периметра. Внешняя же стена просто упиралась краем в небо. Вечерами солнце красиво играло на боках башен, окрашивая их во все оттенки красного. Это было поистине захватывающее зрелище. Да и знал только то, что после отбора, собеседования, медосмотра и оформления всех необходимых бумаг, его и еще нескольких других парней усадили в автобус с зашторенными окнами и повезли на объект. Дорога заняла часа два-три. Новое знакомство, ощущение, что все занимаются каким-то очень важным и общим делом, все это расцветило для Дэйва первые месяцы пребывания на базе в почти что радужные тона. Дальше стало хуже. Большие надежды, как и в случае с объектом в розу, или скоро сменились кропотливыми буднями, наполненными рутиной и ожиданием непонятно чего. Ученые не торопились доносить до всего персонала базы свои находки, а неудачи и вовсе не разглашались. Дэйву было тяжело свыкнуться с однообразием здешней обстановки, и только мысли о неплохой здешней оплате труда и перспективе через пару лет открыть свое маленькое дело где-нибудь в море, помогали ему не утратить позитивный настрой. Еще ник. Охранник внешнего периметра. Бывший морпех. Отец двух милых девчушек. Он оказался отличным товарищем. 
спокойный, как скала, всегда уверенный в правильности приказов, он, как правило, действовал последовательно. Он не был интеллектуалом, но с ним было о чем перекинуться парой слов за баночкой туборга. С трудником позволялось по одной банке пива после работы, и ребята не игнорировали этот бонус. Будь Дэйв военным, с ником Ромеро он бы запросто пошел в разведку. Впрочем, Дэйв не был военным. Но вчера все было по-другому. Начать хотя бы с утреннего инцидента. Черт, Дэйв еще никогда так не отвлекался при выполнении ответственной работы. Но одного раза оказалось достаточно. Заболтавшись с напарником, он перетянул разводным ключом вентиль помпы, откачивавший отработанную воду с кислотными отходами. Кран сорвало, и едко пахнущая зеленоватая жидкость брызнула Дэйву прямо в лицо. Все сразу потемнело в его глазах. Наскоро умывшись, Дэйв хотел было снова приступить к работе, но не тут-то было. Не прошло и четверти часа, как кожа на лице пошла нехорошими красными пятнами, а глаза стало жечь так, что их невозможно было открыть. Осмотрев больного, врач поставил диагноз. Острый химический ожог кожи и слизистых, двухсторонний конъюнктивит и кератит с помутнением роговицы. Дэйв был отстранен от работы, ему было предписано оставаться два дня в своей жилой комнате, получать болезненные уколы, строго по расписанию закапывать в глаза лечебные капли и ожидать следующего вердикта доктора. Дэйву очень не хотелось совсем потерять зрение, поэтому он старательно выполнял все предписания, попутно изнывая от жары, потолочный светильник, в его комнате был снабжен вентилятором, но это выручало мало, и скуки в своей комнате. Спать он лег рано. Несколько часов спустя от тревожного сна, полного фантасмагорических видений, боли и страха, его разбудили звуки взрывов и выстрелов, наносившиеся из-за стены его комнаты. Сперва он решил, что эти звуки – лишь продолжение сна, но вскоре понял, что они вполне реальны. Его глаза болели и слезились, все вокруг было словно в тумане, Очертания знакомых предметов были искажены, цвета при этом выглядели неестественно яркими, с резкими переходами между ними. Телевизор все еще транслировал глупый ролик, вкратце описывающий историю создания проекта и призывавшего всех сотрудников трудиться, не покладая рук, шагать в светлое будущее вместе с последними научно-техническими достижениями проекта 7. Только теперь в ролик были внесены некоторые странные дополнения. В частности, там фигурировало лицо, если можно назвать это лицом, того самого инопланетного существа с кодовым названием Зиги. Причем на крупных планах этот Зиги выглядел так, будто бы он был жив. Возможно, всему виной было искаженное зрительное восприятие Дэйва, но это не объясняло других странностей. Дэйву показалось, что сквозь звуки канонады, то приближающиеся, то отдаляющиеся предположительно за периметр зоны второго уровня допуска, можно было расслышать отдельные крики и стоны людей, а также некие странные звуки, происхождение которых Дэйв не мог объяснить. Ведь на базе не было диких зверей, да и звуки эти лишь с большой натяжкой можно было сравнить с утробным звериным рыком. Первоначальная мысль о масштабной аварии недавно собранного по технологиям пришельцев гравитационного реактора вызвавший пожары и спонтанный подрыв боеприпасов на складах, уступило место другим, еще более мрачным теориям, что заставило Дэйва одернуть назад протянутую было к двери руку. От мысли броситься на помощь не осталось и следа. Террористы? Захват базы коммунистами? Бунт? Такие мысли теснились теперь в его лихорадочном мозгу, и Дэйв в панике забился в угол своей комнаты ожидая худшего. Никогда он еще не был так не готов к неприятностям, как в этот момент. Впрочем, спустя некоторое время звуки пальбы отодвинулись глубоко внутрь базы и вскоре совсем стихли. Наступившая тишина обрушилась на Дэйва со всех сторон, словно голодный зверь, разрывая на части остатки его здравого рассудка. Что происходит? Почему так тихо, если базу? Захватили, то где захватчики? Почему никто не приходит? Постепенно мысли о бунте или террористическом акте отступили, и на их место пришло холодное отчужденное понимание. Это не саботаж и не красное. Это нечто невообразимо более жуткое, имеющее отношение к гробовой тишине за дверями и к противоестественной инопланетной твари, скалящейся с экрана телевизора. 
как же я защищу себя, ведь у меня же нет никакого оружия!» Внезапно пришло в голову Дэйва. Эта мысль застала его врасплох. Пошарив по комнате, он отыскал увесистый гаечный ключ. И это было все, что он мог противопоставить неизвестности снаружи. Некоторое время Дэйв сидел на кровати, вертя в руках свое новообретенное оружие и отрешенно наблюдая за тем, как свет лампы играет на его тускло блестящих гранях. Не то чтобы вес тяжелого металлического предмета в руках придавал ему храбрости или уверенности в своих силах. Казалось, это сама тишина и гнетущее состояние неопределенности выдавливают его из комнаты, словно пасту из тюбика, заставляя действовать. В конце концов он встал, удивившись тому, как громко и жалобно скрипнули под ним пружины кровати, и прошелся по комнате взад вперед несколько раз на слегковатных ногах. Примериваясь, пару раз взмахнул гаечным ключом, словно бил на отмаш воображаемого противника. Подойдя к двери, он тихо позвал. Никто не откликнулся. Немного осмелев, Дэйв позвал громче, стараясь подавить предательскую дрожь в голосе. Опять ответом ему была тишина. Так или иначе, что бы там снаружи не произошло, я должен что-то сделать. Я должен, я должен что-то предпринять, и я должен сделать это прямо сейчас. И с этими словами Дэйв, собрав в себе всю решительность, на которую только был сейчас способен, взялся слегка трясущейся правой рукой за прохладную ручку двери. Спасибо всем, кто слушал рассказ. Я надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вам понравились приключения главного героя. Если кому-то вдруг интересно, что было дальше, кто такой Зиги, как дальше развивалась судьба Дэйва на захваченной непонятно кем секретной базе, вот, переходите по ссылке в описании, там будет много подробностей. Вот, там более того будет лежать игра по мотивам, которой написан этот маленький рассказ вступления. Вот, вы сможете в нее поиграть. Вот, если у вас есть Microsoft Excel, вы запустите ее в этой офисной программе и сможете там получить ответы на все интересующие вас вопросы вот, и помочь Дэйву справиться с его неприятностями. Всем спасибо, всем пока.